ಮೋಸು ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಗಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪರೂಪ ರಾಗಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಗ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ರಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವೀಣೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಓಕಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಓಕಲ್ನ ಗಾತ್ರ ವೀಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದನ್ನೇ ಹಾಡಿದ್ರೆ ನುಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ನಿಲುವು ಗಮಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಗಮಕ ಆದರೆ ಗಮಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಮಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದು ಗಮಕವನ್ನು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಾಗಲಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳಾಗಲಿ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುತ್ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಕೃತಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಳಂಬ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ವಿಳಂಬ ಕಾಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಮುತ್ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇವ್ರ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡ ವೈಣಿಕರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀಣೆ ವಿಳಂಬ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಹಾಗಂತ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಗಿತಾರು ಜಾಸು ಈ ರೀತಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ವೀಣೆ ನುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವೀಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೀಣೆ ವೀಣೆ ಥರನೇ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ಪು ಮೈಕಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹಾಗೇ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ಮನೆ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ದಪ್ಪ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೀಣೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ದಿ ಫೈನ್ನೆಸ್ ನಾವು ಏನೇನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಏನು ಜಾರಗಮಕಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಜಾರಗಮಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬೈತಾರೆ ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆ ಪಿಕಪ್ಪು ಸ್ಮಾಲ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಯನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮಕಗಳು ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ನುಡಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆರಳು ಬಿಡಿಸಿ ಗಮಕಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಅವು ಜನಕ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಸಾಭಾಸವಾಗಿ ಅತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ನುಡಿಸಿದಂಥ ಆ ಗಮಕ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಥೆನೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಲೆಪ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ವೀಣೆಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿ ತಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೋಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭನೂ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಪಸ್ವರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ಒಳ್ಳೆ ಹುಣಸೆಣ್ಣು ಕಿಮಿಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ವೀಣೆ ಅಂಥ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅದು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೌನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಅಂತ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಅಪಸ್ವರನೇ ಉಣಬಡಿಸಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ವಾದ್ಯದ ಒಂದು ಹತೋಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಕಲಾವಿದರ ಗೋಜ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಥವಾ ಜೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತವೇ ಆಗಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಷಣವೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಕೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಬೇಕು ಮಾತಿನ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಹದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೀಣೆದು ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈಕಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನುಂಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಜೋ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಭಾವನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮಾತಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಥೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕರೋನಾ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ ತಾಯಿನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಆ ತಾಯಿನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಏರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾತಿನ ವರಸೆ ಮಾತಿನ ಸರಣಿ ಈಗ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಇತ್ತಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಂಕರಾಭರಣ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೀವಿ ಶಂಕರಾಭರಣ ಶಂಕರಾಭರಣ ಗಂಡರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿನ ಹೆಂಡರಾಗ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡರ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಡ್ರಾಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಲಾಂಕಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಗನ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವರಸೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರಿ ಋತುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಶಂಕರ ಬರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ 
ಇದು ಶಂಕರಾಭರಣ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದೇ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು ವಾದಕನ ದೋಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು ವಾದ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ದೋಷ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಥರನೇ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೋಡಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಳ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಎಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಯಾವ ದೈವತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಇದು ಒಬ್ಬ ವಾದಕನ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು ತೋಡಿ ಗಾಂಧಾರ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಗಾಂಧಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿ ಗಾಂಧಾರನು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನ್ಯೂಯನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಾಗಗಳು ಇನ್ನೂಬರಬಲ್ ರಾಗ ಬರೀ ರಿಗಮದನಿ ಚೆಂಡಿಯಸ್ಸಿಂದ ಸಾಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಳು ಶಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ಈ ರಿಗಮದನಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೇಳಕೃತದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ರಾಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ ರಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಆ ವೆಂಕಟಮಕ್ಕಿಯವರು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ ಮುಂದುವರಿತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಮಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವೆಂಕಟಮಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಷಾಂತ ಇಷ್ಟ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಸ ರಾಗ ಅವರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ರಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಬೋದು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಅಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಸರು ಉಮಾ ಅಂತ ಉಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಆ ಎಳತದಲ್ಲಿ ಮೂ ನಾ ಐದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಸ್ವರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಹನ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಉಮಾ ರಾಗ ಸರಿಗ ಪದ ಸಹ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ನಂದೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಓ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗಳು ನ್ಯೂಯನ್ಸಸ್ಸು ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಚೂರು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಇರುವೆ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಶಬ್ದನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಇದಂತೂ ವೀಣೆಗಳು ನೋಡಿ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇಳ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮೇಳ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಸ್ವರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಶ್ರುತಿ ಅಂತೇಳಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಳು ತಂತಿನೂ ಒಂದು ಸಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ದಾಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಯ 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 ಅನ್ನಿಸ್ತೀರಿ ಐದೈದು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋರೇ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ನಲ್ವತ್ತು ಜನನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಬರೀ ಜಮಖಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅವನ ಹತ್ತಲಾಗ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದ ಫ
ಗಂಟೆ ತೋಡಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಬೇಗಡ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರೋರು ಆರಾರು ಗಂಟೆ ತೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತೋಡೋದು ಕೂತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ನರ್ಪಿಳ್ಳೆಯೂ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಟ್ಟ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟು ಟೆನ್ನಿಸು ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಂಚೂಲ್ನಾಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಚೇರಿ ವರ್ಣನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ದೇವ್ರ ನಾಮಗಳು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಂಟು ಜನ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದು ವರ್ಣ ಅಥವಾ ರಾಗತಾನ ಪಲ್ವಿ ಈ ಥರ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ಸಭೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಎಂಥವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಣೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಫೆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಡಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬಲವಂತ ಮಾಗಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೆ ನಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಈಗ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಬಿಡಿ ಕರೋನಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದು ಗ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಅಂತ ರಾಗನ ನುಡಿಸಿದ್ದೇ ನುಡಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸಂಚಾರಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಥದ್ದು ಯಾಕೋ ದೈವತ ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಷಾದ ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನಾವೇ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಬಂದರೆ ಅಹಾ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೋತೃಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೋತೃ ಅಂತ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಚಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಟೋಪಿ ಒಂದು ಸತಿ ಟೇಕ್ ಟೋಪಿ ಇತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಚತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡೋರು ಅವಾಗ ಹೋ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಚಾರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಈ ಕಚೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರನ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಿಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅವನು ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಡು ಕೊಟ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಪಸವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಮನೇಲಿದ್ದೀವಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ಬರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ಮನೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವೀಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಾಡ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರೀ
ಯಾರೋ ನಮ್ಮಂತ ಜನರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇದಾ ಇದಕ್ಕಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ರಾಗ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಂದೋಳ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೋಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೋಳ ನುಡಿಸು ಅಂತ ವೀಣೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನುಡಿಸಲ್ಲ ಅದು ಈ ತಲೆಯಿಂದ ಈ ಬೆರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಬೆರಣ್ಣ ಈ ಮೂರು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೂರು ಎಂಗೇಜ್ ಆದ ಮೈ ಕೆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಕೈ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಪರ್ರ ಪರ್ರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಕು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಹುಚ್ಚೂರು ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ತಲೆ ಕೆರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಇರಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡ್ದಿ ಶಬ್ದನೂ ಕೇಳುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈ ಕಿತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವ್ರು ನುಡಿಸೋರು ಈ ಗಮಕ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಮೈ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇದೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕಲೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲ್ದ ಮರ ಅಂತ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರೋದು ನಾನು ನುಡಿಸೋದೇ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಮೊದಲೇ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂದ ರೋಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೊಳಕ್ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಆದ ಎರಡು ಒಂದಾಯ್ತು ಅವನು ಏಳು ನಿಮಿಷ ಶ್ರುತಿ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ದೀಸ್ ತಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಯ್ಬೇಕು ಎಂತ ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅಪಸ್ವರ ಬರುವಾಗ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಬೆವರು ಬಂತು ಶಕೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ನೀನು ನೀನು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಈ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನುಡಿಸ್ಕೊ ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕರೋದು ನುಡಿಸ್ಕೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಐನೂರ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಂತ ಅವರು ದೇವರಾಜ್ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇನೆ ಪಾಪ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅಥವಾ ವೆದರು ಮಳೆಗಾಲ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಿಸ್ ಪಿಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಮಕ ಕೇಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಚ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಶಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ರೋತ್ರಗಳು ಇರುವಂಥ ಸಭೆಗಳನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಗಮಕ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಮನೆ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೈಕ್ನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ
ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾಗಲು ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೋತೃ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಕಾಸುರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರೆಯೋರು ಮೈಕೇನಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೆಲಸ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಪೇಪರ್ನವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ಆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅಪಸ್ವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಿದ್ದು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅಪಸ್ವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಸಂಗೀತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೋಲ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪಸ್ವರದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು ಅವನು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಯಾಕೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸರಿಗಮಪದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತು ಇವನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಂಚ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅವನು ಇಡ್ಲಂಗಡಿ ಏರಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇರಿ ಆದಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅರವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದು ಹಾಡಿದ್ರೆ ವಯೋಧರ್ಮದಿಂದ ಇದು ಧ್ವನಿ ನಡುಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೀಣೆ ನುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚು ವೀಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಷಾದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಟು ನಿಷಾದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತೀರ ಅಂತ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿರೋ ನಾನು ಗಾನ ಭಾರತಿ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ನಾ ಇದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗುವಂಥ ನಾವು ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಅದು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಾಬಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇ ನಿಂಗೆ ಅದು ಬರೋಲ್ಲ ನೀ ಹಾಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು ಟೀಚರ್ದು ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಶಾಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಟೀಚರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ 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 ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಅವರು ಪಾಠ ಹಾಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾಟಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಚೇರಿ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಪಾಠ ಹಾಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಶಾರ್ಪ್ ತನಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಈ ಶುರು ಆಗೋದೇ ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಜಿ ಶಾರ್ಪು ಆಗ ಈ ಶ್ರುತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉದಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಬಾಲ್ಮುರಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವರು ಆದರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ
ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಸ್ಥವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಟೆಕ್ಕೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸೇ ಆಗಿರಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದ ಒತ್ತಡನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸು ಈವನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಫುಡ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಶರ್ಟ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸಸಿಟಿ ಆದರೆ ಆ ಮೇಲಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಇಂಪೆಟಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನು ವೀಣೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವೊಂದು ವೀಣೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ಲೂಟ್ ಬಿಡಿಸೋರಿಗೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಬು ಅದೆಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗ ಅದನ್ನು ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ವೀಣೆ ಕಷ್ಟ ಮೃದಂಗ ಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದದೇ ವಾದ್ಯದ ವಾದ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ವಾದ್ಯದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನುಡಿಸಿ ಹಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನಿಂದ ಕಲ್ತವ್ರೇನೆ ಅವರೇನು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಂತೆಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸೇವೆನೇ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಫಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಾಳೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಯಹೋ ಇನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹೆಲ್ಸಂಖ್ಯೆ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಆಗೋಯ್ತು ಇದು ಹೊಸದು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂಬ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಏನೋ ಅಮಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದು ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರವರೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಅಮಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ತಿರ್ಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಹಳೆಯದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರ್ವೆನ್ ಸೊಪ್ಪಿದ್ದಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಣಗಿದ ಕರ್ವೆನ್ ಸೊಪ್ಪನೇ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡಂಥ ತಾತಂಗೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂಗೋ ಅಪ್ಪಂಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವು ಈಗ ಅಪ್ಪಂದ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸ್ತನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪುರಾಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗ
ಆ ಮುಜುಗರ ಆದಾಗ ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂಚಾರಗಳು ಓಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಿದು ಡೈರೆಕ್ಟು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಈಗ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಅದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಕಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಳ ಬಂದು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಕೆರ್ಕೊಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಅದ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಕರ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಸೀನು ಇದ್ರೆ ವಿ ಸೀನು ಆಗ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಸೀನ್ ಕೊಂಡು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಆ ಥರದ್ದನ್ನೇ ಇದು ಜೋರಾಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೋಟೋನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಂಥವರು ಸೀನ್ ಇದ್ದರು ಇಂಥವರು ಕೆಮ್ಮಿದರು ಅವಳು ಹಾಡಿದರು ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಾಲದ್ದು ಹಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೇನು ಪಾಪ ಇನ್ನೇನೇ ಪವಮಾನ ಅಂತ ಮಂಗಳ ನಡೆಸೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇವ್ರ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಏನು ಅದು ಹೋಲ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ರಸ ಬಸ ಪಾಪ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬರ್ಡು ಕಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಫ್ ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾ ಬಂದು ಕೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇವನ್ ಕಾಫ್ ತಾನೆ ಮನೇಲಿ ಕಾಫ್ ಕೊಡಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ದಬ್ಬ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಮುಗೀತು ನಾವು ಕೂಡ ಅಪ್ಕೀಪು ಒಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಇವನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ನಗ್ತಾರೆ ನಾವು ನಗ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಗಪಾಟ್ಲಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ನಗಪಾಟ್ಲಾಗ್ದೇ ಏನೋ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೋ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋ ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಈಗ ಮಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕಡೆ ಏನು ಮಾತೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾತು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ತಂತಿರಬೇಕು ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಹಾರ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ತಿಂತಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೈಕ್ ಪೂರ್ತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲಡಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಎದುರಿಗೆ ಹಳ್ಳ ಹರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೀ ಸಂಗೀತ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾವಭಾವಗಳು ಮುಖ ಚರ್ಯೆಗಳು ಹಾಡೋ ಆಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಬರೋದು ಬರಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗ ನಾನು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ರು ಆಗ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಅದು ಭಾಷಣ ಕಾರಣ ಆಗಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ವಾದ್ಯ ಶುದ್ಧತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ
ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತವೇ ಆಗಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಆಗಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಆಗಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗೆ ಉಣೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಇದನ್ನಿದು ಇನ್ನು ಶ್ರೋತೃಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಂವಾದ ಬಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಓ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲಹರಟೆ ನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡಿತಾರೆ ತಾತ ನೀ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವರೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಮಂಡುವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸು ಎಕ್ ಟೆಕ್ನಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಂಬಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮರಕ್ಕಿಂತ ಮರ ದೊಡ್ಡದು ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮಗೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶುಭ ಸಂಶನ ಅಂತ ಇದೊಂದು ನೀವು ಶುಭ ಅಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ನೀನು ಅದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀ ಅಂತಲ್ಲ ನೀನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಗು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದನ ವೀಣೆ ನುಡಿಸೋರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ವೇದ ವೀಣೆ ನುಡಿಸೋಕಂತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ 